ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் கிச்சன் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா எல்ஐசி பிளான் எல்ஐசி கட்டிகிட்ருக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா யோசித்தா எப்படி அதை மிச்சப்படுத்தி அதையும் ஒரு சேவிங்காக அதாவது டபுள் சேவிங் எல்ஐசி ப்ளஸ் ஆதி அந்த மாதிரி டபுள் சேவிங் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு டிப்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோ பண்ணியிருந்த பார்ட் ஒன்று அதனுடைய கண்டினியூஷனாக இப்போ பார்ட் டூ பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்சன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கட்டுறாங்க ஒரு எல்ஐசி ஸ்கீம் அது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தோராயிரம் ரூபா கட்டுறாங்க அதை வந்து ஆர்டி மூலயமா பண்ணால் அவங்களால அவங்களால எழுபத்தஞ்சாயிரம் சேமிக்க முடியும் அப்படின்றது லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் அதனுடைய கண்டினியூஷனாக தான் போட போகிறேன் அதாவது அதில் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்கீமில் உள்ளவங்க எப்படி சேமிக்க முடியும் மாதம் மாதம் கட்டுற கட் கட்டி அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சன் பார்த்திங்கன்னா நாலஞ்சு ஸ்கீம் போட்டிருக்காரு அதாவது எல்ஐசியில் வெவ்வேறு ஸ்கீம் நாலு ஸ்கீம் போட்டிருக்காரு அதுக்கு வருஷம் வருஷம் ஒரு அமௌண்ட் கட்டியிருப்பார் அந்த அமௌண்ட் மூலயமா எப்படி மிச்சப்படுத்தலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் திங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஸ்கீமில் உள்ள அதாவது நாலு வெவ்வேறு ஸ்கீமில் எல்ஐசியில் இருபது வருஷம் கட்ட மாதிரி பாலிசி ஒரு ஒரு பர்சன் போட்டிருக்காருங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க வந்து குவார்டர்லியாக கட்டிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி மந்த்லியாக கட்டலான்றதே பார்க்கலாம் அப்புறம் ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டாக கட்டிகிட்டு இருந்தவங்க எப்படி இயர்லியாக பிளான் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றதே பார்க்கலாம் நீங்கள் எந்த மா வருஷம் எந்த மாதத்தில் ப்ரீமியம் கட்டிகிட்டு இருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வருஷமாக மாத்துறதுக்கு எல்ஐசியிலே பார்த்திங்கன்னா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் நாலு ஸ்கீம் போட்டிருந்தாருன்னு சொன்ன இல்லையா இருபது வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஒரு ஸ்கீம் போட்டிருக்காரு மார்ச் மாதத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஏ ஜனவரி மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி போட்டிருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் டிசம்பர் மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி போட்டிருந்திருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜூன் மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி போட்டிருந்திருக்காரு ஸோ இந்த அமௌண்ட்டில் அதாவது மூவாயிரத்தி எட்நூறு ஐயாயிரத்தி அறுபது மூணாயிரத்தி நானூறு நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது நாலு வெவ்வேறு வருஷத்தில் நாலு வெவ்வேறு மாதத்தில் நாலு வெவ்வேறு அமௌண்ட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த இந்த மாதிரி அமௌண்ட்ஸ் வருது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா அவர் ஒரு வருஷத்துக்கு பதினேழாயிரம் ரூபா கட்டிகிட்டு இருந்திருக்காரு அதை எப்படி மிச்சப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஒரு பதினேழாயிரம் ரூபா கட்டிகிட்டு இருந்தார் இருந்தாருங்க இல்லையா அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அவர் வந்து மா குவார்டர்லியே கட்டிகிட்டு இருந்தார் அது எப்படி மா வருஷமாக மாற்றலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எந்த மாதத்தில் தொடங்கினாங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச் மாதம் தொடங்கினாங்கன்னா அந்த வருஷத்தில் மார்ச் மாதத்தில் தான் அவங்களால இயர்லி பிளானாக மாற்ற முடியும் அது அது ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து வருஷத்துக்கு மூணாயிரத்தி எட்நூறு ஐயாயிரத்தி அறுபது மூணாயிரத்தி நானூறு நா நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது அப்படின்னு நாலு வெவ்வேறு வருஷத்தில் நாலு வெவ்வேறு மாதத்தில் வருஷத்துக்கு வெவ்வேறு அமௌண்ட்டு கட்டிட்டு மொத்தத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு பதினேழாயிரம் ரூபா கட்டிகிட்டு இருந்தார் ஸோ இப்போ அதை வந்து எப்படி மிச்சப்படுத்தி மிச்சப்படுத்த முடியும் ஆர்டியாக கட்டுறனால அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பதினேழாயிரம் ரூபா அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மூவாயிரத்தி எட்நூறு அந்த மாதிரி அமௌண்ட்டை ஆர்டியாக நம்ம போடும் போது அதாவது பேங்கில் நம்ம ஆர்டியாக மாதம் மாதம் கட்டும் போது பதினாறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா மட்டும் கட்டினா போதும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம 
இப்போ ரெண் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது மார்ச் மாதத்தில் மூணாயிரத்தி எட்நூறுரூபா கட்டினார் இல்லைங்களா அதுக்கு முந்நூறுரூவா ஒரு மாதம் கட்டினா போதும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு இந்த அமௌண்ட்டு கட்டினா போதும் மாத மாதம் இந்த அமௌண்ட் வந்து கட்டிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா போதும் இந்த நாலு ஸ்கீமுக்கு அதை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா தான் கட்டுறாங்க தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரூபா மிச்சமாகுது இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கால்குலேஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் எப்படி இந்த தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரூபா சேமிக்கிறாங்கன்றத நான் சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த சைட் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வருஷம் வருஷம் ஒரு வந்து வெவ்வேறு வருஷத்தில் வெவ்வேறு ஸ்கீமுக்கு போட்டுட்டு இருந்த அமௌண்ட்டு அதாவது குவார்ட்டர்லி கட்டிகிட்டு இருந்த அமௌண்ட் பதினேழாயிரம் ரூபா இந்த அமௌண்ட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு வந்து வருஷமாக மாற்றும் போது அதாவது அவங்க குவார்ட்டர்லியாக கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை வருஷமாக மாற்றும் போது எல்ஐசிலே டூ பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும் போது இந்த மூவாயிரத்தி எட்நூறுரூபாவில் எழுபத்தாறு ரூபாவும் ஐயாயிரத்தி அறுபது ரூபாவில் நூற்றி ரூபா அந்த மாதிரி மிச்சப்படுத்த முடியுது நம்மளால் ஸோ இந்த அமௌண்ட் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த அமௌண்ட்டில் இது இந்த அமௌண்ட்டில் இந்த செவன்டி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா இந்த அமௌண்ட் வரும் ஸோ மூ மூவாயிரத்தி எட்நூறுரூபா மூவாயிரத்தி எட்நூறுரூபாவை இயர்லியாக மாற்றும் போது எல்ஐசியில் டூ பர்சன்டேஜ் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறனால நமக்கு மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி நாலு ரூபா தான் வருது ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம ஆர்டியாக பண்ணும் போது மூவாயிரத்தி அறநூறுரூபா தான் வருது எப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு முந்நூறுரூபா அப்படின்னு கட்டுறோம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மூவாயிரத்தி அறநூறுரூபா வருது ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டுக்கு நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் மிச்சம் ஆகிற காசை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதாவது இது வந்து குவார்ட்டர்லியாக கட்டிகிட்டு இருந்த அமௌண்ட்டு அது வந்து இயர்லியாக மாற்றும் போது எல்ஐசியில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டு இது வந்து ஆர்டியில் போடுறனால வேரியேஷன் ஆகிற அமௌண்ட்டு ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அவங்க குவார்ட்டர்லி கட்டிகிட்டு இருந்தது செவன்டி தௌசண்ட் இது வந்து நம்ம ரெண்டுத்துலேயும் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறனால இந்த அமௌண்ட் தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரூபா நமக்கு சேவிங் ஆகுது ஆர்டி மூலமாக போடுறனால பதினாறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா மொத்த அமௌண்ட் வருது ஸோ இப்போ பதினேழாயிரம் ரூபா கட்ட வேண்டியவங்க ஆர்டி மூலியமாக போனனால பதினாறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா கட்டியிருக்காங்க மிச்சம் அவங்களால் வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரூபா சேமிக்க முடியுது இந்த பதினேழாயிரம் ரூபா போட்டுட்டு இருந்தவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரூபா மிச்சப்படுத்தினாங்க இல்லையா அது வந்து எஃப்டியாக போடும் போது பேங்கில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் பண்ணும் போது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபா வருது இந்த தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரூபாவை இருபது வருஷம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் பண்ணாங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபா வருது லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் இந்த அமௌண்ட் எடுக்க முடியும் இந்த அமௌண்ட்டை ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக போட்டால் தான் வட்டி வரும் நமக்கு எஃப்டியில் ஸோ அதில் ரெண்டு வருஷம் போயிடும் பதினெட்டு வருஷம் இருபது வருஷம் ஸ்கீம் போட்டிருக்கோம் ஆனால் நமக்கு வட்டி வர்றது பதினெட்டு வருஷம் தான் பதினெட்டு வருஷம் வட்டி பார்த்திங்கன்னா எஃப்டியில் வட்டி பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது ரூபா ஸோ இப்போ இது ரெண்டே கூட்டும் போது இருபத்தஞ்சாயிரம் வருது இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஃப்யூச்சரில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்தாலும் கூட உங்களால் இருபத்தஞ்சாயிரம் சேமிக்க முடியும் அதாவது வருஷம் பதினேழாயிரம் ரூபா கட்டிகிட்டு இருந்தவர் ஆர்டியாக மாற்றினால தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரூபா மிச்சப்படுத்தினார் அந்த தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ரூபாவை எஃப்டியில் போட்டனால இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சேமிக்க முடிஞ்சது ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்